mỗi lần mà ba hay mẹ gì ra lật đập trốn trong tủ quần áo nhiều khi ba bỏ mấy tiếng hồ là mấy tiếng hồi mở trong tủ luôn không vậy đó trời ơi xin mời ồ xin chào cả nhà wow lên đây chào lên lòng dạ chồng rất trẻ, dạ. dâu rất là baby, tức là ai cũng còn trẻ hết. <cười> dạ, xin mời chị ngồi ạ. À. Bây giờ cô có thể giới thiệu với mọi người về mình chút xíu ạ. À. À, xin à, chào Quỳnh Linh, chào Lê Lộc. À, mình tên là Nguyễn Thị Hà, năm nay mình 51 tuổi, mình đến từ Phú Yên. À, Bao nhiêu tuổi? 51 tuổi. Trời ơi. Ồ, ồ quá trẻ luôn. <cười> Không nghĩ ra đó. Chút xíu nữa là mình kêu bằng chị hả? bằng em luôn đó wow. trẻ quá trẻ luôn rất là ngưỡng mộ quyền linh và lê lộc cho nên là phải đến được chương trình này cảm ơn dạ, cô, cảm ơn cô. Dạ. <cười> dạ xin mời chị giới thiệu về mình ạ à. dạ em chào cho chú quyền linh chào chị lê lộc và các quý vị khán giả em tên là nguyễn thị anh tuyết à, năm nay em 27 tuổi hiện tại thì em đang kinh doanh spa và mỹ phẩm em làm dâu của mẹ thì được 3 năm rồi ừ, mình có em bé chưa chị vậy hiện tại em đang có một bé rồi Cái ngày đầu tiên mà cô gặp cô con dâu tương lai, cô cảm nhận như thế nào? Lần đầu tiên gặp con dâu hoàn toàn không có ấn tượng gì cả Và nói thẳng với con trai là mẹ không đồng ý Ồ, vậy đó hả? Nói thẳng luôn Tại vì do tại sao vậy? Con, con trai mình đẹp như Quỳnh Linh Ồ Cao ráo như Quỳnh Linh Con dâu thì bé xíu Thật sự bây giờ cháu đã 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 đã, đã mập lên vì sau khi sinh thôi Nhưng mà không sinh quá trời sinh mà Không, sinh là nó có lý do à. Cô dâu có biết hay không? Dạ có Lần đầu tiên ông xã dắt về nhà á Sau đó là ông xã nói là mẹ chồng không có đồng ý Nói luôn vậy đó Dạ Sau đó thì mẹ rất là ngăn cấm hai đứa Ngăn cấm luôn Đúng, đúng rồi. rồi Ngăn cấm luôn Ngăn cấm mà gọi là ngăn cấm quyết liệt luôn á Quyết liệt luôn không đồng ý luôn Rồi mình làm sao mình thuyết phục được mẹ Mình cày lâu 5 năm thôi Bằng cách năm. nào cứ quen lén lúc đó chị Rồi gặp mặt lén lúc các kiểu Mẹ không có biết Ba mẹ không có biết Quen không sợ mẹ phát hiện ra có hả Có chứ dạ, Biết có là Đi. làm có nghĩa là con trai mình lớn á gia đình mình rất độc lập cho nó ra riêng có cái nhà riêng cho nó ở riêng thế là anh chị hẹn nhau thế là cứ cứ cái kiểu tới tới lui lui đó dạ. thế là nhất định thì chị không đồng ý chị nói thẳng là chị không đồng ý chị nói luôn mà quen từ năm năm mấy năm có nghĩa là năm 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 mấy gần sáu năm trời không chịu đất bây giờ đất phải chịu trời vậy thôi ông xã thì nó thích ông xã thì nói thôi kệ với anh con nó lâu quá mà hồi nó nhỏ nhỏ xíu thôi nó không phải như vậy đâu nếu nó như vậy thì ok nó nhỏ xíu mà nó rất là ốm nó gầy nữa Thì... hai đứa quen được khi nào mẹ bắt gặp mà trốn tránh gì không dạ không mà em ở dưới thành phố còn ảnh là ở trên quê lâu lâu em về thì em trốn à... trốn trong cái nhà riêng đó trốn ở đâu trong đó một góc phòng mà Các sáng thì ba thường riêng. hay ra xưởng để làm á thì khi ra thì em cứ trốn trong cái tủ quần áo á trời ơi thương quá vậy cứ mỗi lần mà ba hay mẹ gì ra lật đập trốn trong tủ quần áo nhiều khi ba bỏ mấy tiếng đồng hồ là mấy tiếng ngồi mở trong tủ Ngủ không vậy đó Trời ơi Ông sẽ lâu lâu lén rồi bỏ cho cái bắp hệ gì đó Rồi con lại lên môi trong cái tủ 3 bốn tiếng đồng hồ Chứng tỏ được rằng một cái tình yêu rất là lớn Đúng rồi. Của hai đứa dạ. Khi mà cưới thì, thì anh mới làm một cái đơn Viết giống một cái lơ đơn gì đó Nhưng viết được điện thoại Nó dài cái mặt cả một cái màn hình Là một cái tin nhắn là nó gấp 3 lần như vậy Trời ơi Là thưa mẹ là cho con cưới vợ thế này thế kia rồi Bây giờ con lớn rồi con yêu cô ấy Chứ con không yêu người khác thế này nọ Xong rồi bắt đầu một đêm nó mất ngủ luôn vì mình không chịu mà dạ. xong nói với ba nó thì ba mới nói thôi rồi bà nội rồi đó thôi kệ nó đi chuyện cưới cho nó đi con vậy xong bắt đầu là mình kêu hai đứa về lúc đó là nó mới về chứ nó không dám về đâu sinh nhật là nó mua quà về nó tặng mình thậm chí mình không xài mình là mẹ chồng phải gọi là bên suýt luôn quá buồn bên suýt luôn không xài dạ. không đụng đến cái gì nó cũng nó mua là không đụng đến nhưng mà sau đó thì gia đình mới nói rồi chịu xong lại bắt đầu ok kêu hai đứa về làm luôn một bài tư tưởng mình có hai đứa con trai thôi tất cả những cái gì khi cha mẹ làm đều để lại cho con cái điều quan trọng là con về đây không được thúc chồng con là phải ở ừ, em nhiều hơn hay là anh nhiều hơn rồi cái kiểu mình chưa của vậy rồi còn bây giờ con là độc lập chưa nếu độc lập thì về làm dâu cho mẹ thì chị này mới sướng quá rồi mà lúc đó mẹ chồng ok rồi mà dạ con tự độc lập và con làm để gia đình nhỏ của con thế là đồng ý rồi chúc mừng cho cái uh, gọi là cái chuyện mà nó vượt qua một cái giai đoạn đầu tiên rất là căng thẳng ha nhưng nhưng mà nếu như mà so với cô như vậy á ừ. Đồng ý cho chị về làm dâu thì cô chắc chắn cũng có những cái nguyên tắc riêng đúng không? Mình thì nói chung là hơi bơn suýt đầu tiên thôi Nhưng mà khi mình đã chấp nhận thì lại mình lại mở cái tính mình rất là lạ ừ. Khi chấp nhận nó là con dâu của mình thì đầu tiên là mình phải thương nó đã Thì nó mới thương lại mình Chứ không có nguyên tắc, rất là dễ chịu Nhưng nhà mình kinh doanh thì con phải biết nối nghiệp gia đình mình thôi Như vậy thôi Chứ còn không không nguyên tắc, không khó
Hiện tại bây giờ về làm dâu 3 năm em cũng vẫn rất là sợ vì mẹ rất là dữ Nhưng mà mẹ thương em rất là nhiều Em không ngờ là mẹ thương em như vậy luôn Để Cái chuyện làm và dâu đó thì uh, nó hợp nhau có điều gì giữa hai mẹ con không? Không biết nấu ăn Mẹ thì nấu ăn rất là giỏi Rồi con trai mình nấu ăn rất là giỏi Mẹ biết nấu món gì không? <cười> em biết nấu một số món cơ bản thôi Còn lại những Rồi, cái món luộc cá mà... luộc <cười> Rồi, Rau luộc trứng chiên rồi vậy đó <cười> Nhưng mà có nhờ mẹ chỉ giáo thêm không? Dạ. Mới về làm dâu á Thì em sợ sợ mẹ mà em đâu có dám nhờ mẹ đâu chị, Em chỉ khiêu ổng xả thôi Vì ổng xả em nấu ăn rất là ngon Mỗi lần cứ tới bữa nấu, nấu cơm rồi đó là em cứ khều lén lén không thấy mẹ là cứ khều ông xã xuống nhờ hỏi này ông xã nấu giùm mà thấy mẹ phải là ảnh lật đảnh nhảy nếu mà vợ nấu ăn thì chắc chắn sẽ giỏi về cái gì đó đúng rồi hiện tại bây giờ cháu đang quản lý ba cửa hàng một cái spa một cái tiệm nước hoa mỹ phẩm và một cái cửa hàng đặc sản về cái hàng của nhà mình á tại thành phố tuy hòa cực kỳ giỏi nhà gia đình mình có phước như vậy á từ đầu là mình đã từ chối hẳn trời đã cho mình nhưng mình từ chối hẳn và khi về lại là mình lại cảm giác là rất là giỏi, rất là chịu khó Cưới 3 tháng là mẹ chồng đi dẫn đàn dâu làm đẹp Dẫn dấu Sài Gòn làm đẹp Ủa wow. đã vậy <cười> ừ. Và cuối cùng thì em mới chính là người hạnh phúc Nhận được lúc đầu tưởng đâu khó nhưng cuối cùng rất là hạnh phúc đúng không? Dạ Giờ ba mẹ lo hết rồi Tất cả đây ba mẹ đều lo từ công việc con cái á Ba mẹ đều hướng dẫn lo hết từ công việc kinh doanh như thế nào như thế nào Mẹ hướng hướng dẫn hướng đi cho cho em á Vừa rồi em mở một cửa hàng á Thì khi em gặp khó khăn em chỉ cần alo mẹ là mẹ tự, mẹ giúp cho em liền Thì là thật sự em, em chung lấy tiền mình dễ lắm Hoàng Linh <cười> Mình cảm giác là đến bây giờ mình với mẹ hợp tất cả mọi thứ chưa Hay có những điều gì nào chưa hợp nữa không à, Em chỉ hợp mẹ được học theo mẹ cách kinh doanh ví dụ như mẹ nhanh nhẹn nè hợp bác cách mẹ nói chuyện ứng xử đó, thì em học theo mẹ nhưng còn một số điều vẫn không hợp ví dụ như em hay cho con xem ipad tv đó, thì mẹ rất là cấm nhưng mà không cho xem thì không có chịu ăn để em cũng hay lén lén em cho xem và điều đó mẹ rất là hay la nhưng mà sao nó cho con chơi mà con la không cho vì linh biết mà lê lộc cũng biết điều cho ipad là không cho điện thoại là không đồ hoàn toàn tốt cho cho em bé đâu Đúng rồi. nhưng có một cái này là không đồng ý nè nó chơi bác được nhưng bà nội là ngày nào cũng phải gọi tại vì không thời gian đầu thì ở chung yeah. nhưng bây giờ sau là cho tách riêng vì không thích ở chung vì nó phiền phức mất ông là ảnh hưởng mẹ chồng nàng dâu rồi cứ ngày nào cũng gọi phải tham lúc con sinh là một tháng rồi tới giờ là là lúc nào gọi phải tham ngày nào cũng gọi một đến hai cuộc thì nó mới nói một câu là mẹ 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 đừng gọi nhiều gọi nhiều con đầu của con con là ảnh hưởng ăn hưởng sống điện từ à. ủa vậy thì sống điện từ ảnh hưởng thì tại sao là là cho ai bắt chứ là cho đúng rồi cho nó là cấm tuyệt đối là như vậy là không được xong rồi chị, chị chửi cho câu ủa thằng chồng mày ngày xưa tao đó có coi ai bắt đâu Bây giờ nó vẫn sống được và vẫn làm được việc này đó. lấy nhau đã khó rồi áp lực rồi về đến nhà thì chắc chắn cũng áp lực đủ thứ chuyện thì đúng không dạ không từ khi cưới về thì mẹ rất là thoải mái mẹ rất cưng chịu em luôn làm dâu thì phải dậy sớm Thế mình phải dậy sớm để dọn dẹp quét nhà nấu nướng này kia 6 giờ thấy mẹ dậy rồi mình cũng lục đụng mình dậy theo mẹ kêu ngủ đi con ngủ đi con ngủ chút nữa dậy nhưng người ta là, là cũng bật dậy còn em nằm xuống ngủ tiếp <cười> mẹ muốn con 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 ga con dâu xin con trai hay là con gái dạ mẹ mẹ thì mẹ muốn con con gái rồi cuối cùng xin con trai con gái dạ con trai nhưng mà con trai cháu đích tôm nhưng mà mẹ, mẹ vẫn cưng nhưng mà bởi vì mẹ không có con gái nên mẹ rất là thích con gái nhưng mà con trai ra thì mẹ rất là cưng luôn chứ bây giờ á mỗi lần mà có chuyện gì cũng tâm sự chia sẻ với mẹ em có dám nói không dạ có chứ đôi đôi khi ví dụ như kinh lộn với ông xã hay là buồn gì đó thì em cũng hay nói với mẹ xài facebook với nhau không dạ có có vô like mẹ không có. dạ có <cười> mẹ có like con dâu không có có comment không có comment like y chang vậy thôi Thôi Linh. dễ thương quá dạ đâu tuổi thì nhiều nhưng mà chưa già đâu con trẻ mà à, nhưng mà cái kiểu bây giờ bật mí luôn ghen ghen lắm hả cô thì anh, anh anh con trai mà rất là xinh đó rất là cô chung là ga lăng lắm đẹp như mình linh mà mà mình nói luôn là con không cần ghen đi đến ghen là mẹ chứ không phải là con mới đây là đâu chắc mấy tháng vợ chồng đã cãi lộn á yeah. tối lại ẩm con qua spa bây giờ nói luôn không thích chút nào và sáng ngày mai điện thoại là con phải ở trong nhà đó người đi là là chồng con chứ không phải là con thấy điện mẹ thoại ghê chưa có nghĩa là trong lúc hai chồng nó gây lộn thì là cô là binh con dâu nhiều con hơn. Con dâu nhiều hơn. Là con được ở nhà. Nó không đi đâu nó đi. Con không được ảm cháu đi. Ừ. Thấy mẹ ờ. tâm lý ghê không? Cô có còn điểm gì không hợp nhau với chị nữa không? Có lẽ là không 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 có gì. Ăn mặc thì hình như là mẹ với con giống nhau. Đúng rồi. Rất là mô đen. Và nuôi con thì nuôi rất
giờ xin chuẩn bị sinh nữa đó xin là nữa bây giờ hả? đang có mang ba th... ba bốn gây con. áp lực cho con Ông... dâu nữa là con trai nữa con gái nó tự nữa. đó là nó tự nó mình rất là mừng thậm chí là trong cho con sinh rồi mình ảm cái đứa lớn đó về yeah. ở với mình chung rất là hay cưng. quá rồi yeah. à, nói mẹ không... nói gì không ghen nữa thì sao dạ em sẽ cố gắng <cười> cố gắng sao được ít <cười> ghen hơn một chút thôi chứ vẫn vẫn có phải có ghen yêu mới dạ, ghen đúng không phải có yêu yêu nên mới ghen á anh đó mà đi đâu á là chị này nó mắt nó mỏ mẹ ơi bây giờ anh đi đi không về mẹ gọi đi thật sự con trai của mình thì rất là nghe lời mẹ có nghĩa là không phải là nghe lời mẹ mà đàn áp vợ đâu nó thương vợ nó lắm vợ nó ngủ dậy là nó chạy đi mua đồ ăn sáng là nó hỏi mẹ 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 có ăn sáng hay không vợ nó biết ăn sáng thì mẹ phải biết ăn sáng chứ con hỏi không à, ăn chứ rồi lại đi gọi mẹ ăn gì con mua ha à, cái như vậy theo anh nghĩ anh đừng có sợ mẹ nữa không thật phải sợ con trai sợ, cũng sợ sợ là sợ nhưng mà khi có chuyện gì cứ nói thẳng nói mẹ ơi con xin phép mẹ nói như này hay mẹ ơi đừng có sợ mà giấu giấu chồng nói đi rồi hãy đưa con nói đi chính điều đó đôi khi mẹ tự ái nói sao nó không nói mà nó bắt người khác nói mẹ dữ lắm mà nuôi mỗi lần mẹ mà gặp chuyện gì mà trái mẹ mẹ chửi mẹ la là thôi rồi luôn em sợ chị có bị lần nào chưa dạ bị hoài hả <cười> mẹ nói cực kỳ nhanh mà khi mẹ mẹ nói á em nghe như vậy nè em nghe em có những lúc những cái em không có hiểu mà em cứ dạ 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 khi không nhớ lại lại hỏi lại rồi xong rồi bị la <cười> bây giờ để xem chồng em sẽ nói điều gì nha con cũng sẵn đây gửi đến mẹ lời xin lỗi con cũng muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ người mà luôn yêu thương và giúp đỡ vợ chồng con mẹ là tấm gương mà vợ chồng con phải cố gắng à, nói theo thì mẹ là một người phụ nữ mạnh mẽ quyết đoán À, với vợ thì anh cũng muốn anh cảm ơn vợ vì luôn ở bên cạnh anh à, dù anh như thế nào thì em vẫn luôn yêu thương và lo lắng cho cảm ơn vợ vì à, đã sinh cho anh một à, đứa con rất là khâu khỉnh anh chỉ muốn nói với vợ là con vợ bớt ghen và sẽ yêu thương à, anh và con nhiều hơn nữa ông xã thì ảnh sống rất là tình cảm nhưng mà ảnh không có thể hiện tình cảm ra bên ngoài ảnh rất là thương em rất là thương luôn nhưng mà đôi lúc á ảnh cũng làm em rất là buồn nhiều cô có muốn con dâu mình thay đổi điều gì không điều thứ nhất là bớt ghen đi bớt ghen cái thứ hai cái uh, nấu ăn đó là một bữa cơm của gia đình mà bất cứ người phụ nữ nào không biết bữa ăn gia đình là nơi kết nối của gia đình dạ yeah. dù nấu canh ngon canh dở cơm ngon cơm dở từ dở sẽ thành ngon Đúng như xác. vậy thôi điều nữa là cho cháu bớt xài lại thì các phương tiện điện tử không biết là chị có mong muốn mẹ thay đổi điều gì không <cười> mẹ hiền lại chút <cười> mẹ hiền lại chút <cười> bớt, bớt giữ lại bớt giữ lại chút mà mong mẹ sẽ luôn phát triển tốt công việc để có thể hậu thuẫn em thêm nhiều hơn nữa <cười> ngon ngon quá à. à, cảm ơn à. Cô rất là nhiều khi tham gia chương trình Hôm nay hai mẹ con ôm nhau một cái thì tình cảm thế nào? Ô, hứa với mẹ điều gì đi, nãy mẹ nói đó Sẽ cố gắng mà bớt ghen hơn một chút xíu Và em sẽ cố gắng học nấu ăn à, Như mẹ nói, nói đúng đó, bữa cơm gia đình rất là quan trọng Cho dù nó không ngon bằng nhà hàng hay là quán xá Nhưng ở đó nó ngập tràn cái tình yêu thương của cái người nấu một những món ăn như thế Chúc uh, hai mẹ con thật nhiều sức khỏe trẻ đẹp mãi thế này nha yeah, đặc biệt là luôn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống một kỷ niệm của chương trình để nhớ ngày mình có tham gia chương trình Lên rất là nhiều dạ chương trình cũng có phần quà dành tặng cho cô đây là natto enzyme giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ nguyên liệu từ nhật bản và phần quà dành tặng cho cô và chị là cao linh chi nhân xăm của công ty cổ phần dược phẩm opc có tác dụng bổ dưỡng khí huyết giảm cholesterol giảm mỡ máu và trị suy nhược thần kinh nè à. Đây là một phần quà đặc biệt, một chiếc TV của thương hiệu Akino Tích hợp chức năng thu tín hiệu và truyền hình số mặt đất trị giá 5 triệu 950 ngàn đồng Dạ Dạ, cảm ơn cô và chị Dạ, con xin mời đường này ạ à.